Olá, boa tarde a todos. A busca de pacientes fumantes por ajuda especializada para largar a dependência durante o período de isolamento social cresceu cerca de 30% entre os meses de março e maio, quando comparado com os meses anteriores ao início da pandemia de covid-19. O Hospital do Coração mantém o programa Vida Sem Cigarro. No total, olha só, mais de 1.200 pessoas já foram atendidas por psicólogos, médicos e nutricionistas. Olha aí. Eu queria comentar um pouquinho com vocês a respeito do programa que nós temos aqui no HACOR sobre cessação de tabagismo. Ele é um programa que ele começou como sendo presencial, que poderia ser feito em grupo ou individualmente. Depois de algum tempo, já tem uns quatro anos, nós passamos a fazer esse programa online. Então, a pessoa pode ser tratada sem sair de casa, ela passa por uma avaliação médica inicial, ela também vai ter o acompanhamento da psicologia durante três meses e meio, e esse programa ele tem o intuito de ajudar a pessoa a parar de fumar é, progressivamente, de uma forma tranquila, é, não sendo sempre é, uma parada abrupta, pode ser uma parada gradual. E a partir do momento que a pessoa consegue fazer a cessação do cigarro, nós acompanhamos todos os passos dessa cessação. É importante porque esse acompanhamento, porque às vezes ela fica angustiada, ela fica... Uh, com muita ansiedade, ela tem às vezes uma tristeza por ter largado o cigarro, então esse acompanhamento emocional ele é fundamental para a pessoa saber como agir nas situações de dificuldade, para saber o que, que ela pode fazer para lidar com a falta do cigarro e com isso nós temos conseguido um sucesso muito grande no tratamento desses pacientes. Ao final do tratamento nós costumamos ter de 80% a 100% das pessoas que nós tratamos sem fumar, elas ficam abstinentes no final do tratamento. Em um ano, esse índice cai um pouquinho, porque é normal algumas pessoas recaírem, voltarem a fumar, mas ainda assim nós mantemos 60% de abstinência, considerando um ano é, após o tratamento, que é o que nós uh, geralmente Uh, elencamos como sendo o ex-fumante, após um ano sem tocar em nenhum cigarro. Bom, e a coordenadora do programa Vida Sem Cigarro diz que na pandemia, embora as pessoas fumem mais, há uma conscientização maior para largar o vício. Uma coisa muito importante é que nós percebemos que durante a pandemia, ao mesmo tempo que algumas pessoas referiram que estavam em alguns momentos fumando mais, essas pessoas também passaram a procurar mais o tratamento para parar de fumar. Isso aconteceu em torno de 30% de aumento na nossa procura, principalmente por parte de algumas empresas, onde tem muitos funcionários que ainda fazem uso do cigarro. E é muito importante isso por quê? Porque o cigarro traz uma série de doenças, inclusive é um fator de risco, para a Covid-19. Então, esse aumento na procura também nos faz pensar o quanto que as pessoas, mediante essa pandemia, mediante todo esse processo que nós estamos passando, elas estão se preocupando em ter uma saúde melhor, inclusive a saúde da família. Porque se ela fumar dentro do contexto familiar, mesmo que ela vá para um terraço ou que ela vá para uma janela, a fumaça do cigarro ainda contamina o ambiente. Então é fundamental, de fato, que ela pense nesse momento em parar de fumar e em vista na sua saúde. É isso aí, pessoal. E se você tiver uma sugestão de reportagem, mande um WhatsApp para gente. O número é esse que você já conhece, que aparece no seu vídeo. Mande uma sugestão, mande perguntas aqui para a redação da TV Câmara, tá bom? André Aranha para a TV Câmara Campinas.